Hey everyone, Pradeep here, back with another video. So guys, in today's video, I am going to start a series of bug bounty and web application penetration testing. From basic to advanced. Many people have messaged me on Instagram, so please start. So now I am going to be active on YouTube. I am going to tell you a lot of new things about YouTube. So I am going to share a new video in the next video. So in today's video, the topic is about basics of web application. So for any other thing, you can understand the basic topics of web application. So for any other thing, you can understand the basic topics of web application. तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रेजेंटेशन तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एच टी टीपी सो एच टी टीपी का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल सो एच टी टीपी एक स्टेटस प्रोटोकॉल है टीसीपी आई पी जो कम्युनिकेट करता है डब्ल्यू 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 से सो बेसिकली प्रिसाइज मैनर में क्या होता है कि जो वेब क्लाइंट होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं वेब सर्वर से ठीक है सो एच टी टीपी के दो वर्जन है बेसिकली वन पॉइंट जीरो है वो मोस्ट कॉमनली यूज होता है ठीक है ना मैनी ब्राइजर्स बट अब जो सारे वेब सर्वर है वो सपोर्ट करते हैं एच टी टीपी वन पॉइंट वन को ठीक है बिकॉज ये स्टार्टअलाइज फॉर्मेट हो गया ठीक है अब बात करते हैं एच टी रिक्वेस्ट से तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप कभी भी लाइक like, आप यहाँ पे सपोज मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे प्रतीक डाबी डॉट कॉम ठीक है मैं अपनी वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे तो ये क्या करेगा बेसिकली सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि मुझे ये वेबसाइट खोलनी है ओपन करनी है और सर्वर वहां से वो रिप्लाई करेगा ठीक है कि ये रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेट है इन्होंने इस वेबसाइट को खोलने के लिए रिक्वेस्ट की है तो वो वापस से रिप्लाई करेगा और वेबसाइट आपको शो करके दिखा देगा ठीक है ये चीज हो गई अब ये सारी चीजें कैसे कनेक्शन क्लोज हो जाता है यह बात हो गई एच टी डी पी रिक्वेस्ट की ठीक है अब बात करते हैं रिस्पॉन्स की मैं आपको बर्फ में दिखाऊंगा कि कैसे ये सारी चीजें होती है ठीक है सो द सर्वर रिस्पॉन्ड करता है स्टेटस कोर्स के साथ स्टेटस कोड क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बनाता हूँ इसके बहुत सारे हेडर्स होते हैं जिसमें सर्वर की इन्फॉर्मेशन ब्राउजर की इन्फॉर्मेशन कंटेंट टाइप कंटेंट की लेंथ और बहुत सारी चीजें होती है वो हम आगे के टॉपिक्स में देखेंगे सो एच टी पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बाद हम बात करते हैं एच टी हेडर्स सो हेडर्स यूज होते हैं क्लाइंट और वेब सर्वर से इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए ये बेसिकली एक पार्ट होता है एच टी प्रोटोकॉल का ठीक है तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ ठीक है जैसे कि मान लीजिए कि एक वेबसाइट है ठीक है मैं ये एड्रेस बार में लोड कर रहा हूँ और रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ कि वेब ब्राउजर को मुझे ये रिक्वेस्ट चाहिए बदले में ये क्या करेगा मुझे उस चीज का यू आर एल दे देगा जैसे कि मैं यहाँ पे ये टाइप कर दे रहा हूँ ठीक है सबसे पहले मुझे क्या करना है यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑफ रखना है ओके ठीक है तो मेरे को ये रिक्वेस्ट ओपन कर दी अब मैं क्या करता हूँ इस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर लेता हूँ यहाँ से ओके तो जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे कुछ चीजें शो कर रहा है तो बेसिकली ये एच टी रिक्वेस्ट है टाइप ऑफ रिक्वेस्ट ठीक है ये प्रोटोकल एच टी डी पी प्रोटोकॉल ठीक है ये वर्जन ऑफ एच टी इसको कहते हैं होस्ट ठीक है जो हमारा जो हमने डाला यू आर एल वो और इसको कहते हैं एच टी पी हेडर्स इट्स अ पार्ट ऑफ एच टी टी पी हेडर्स ठीक है कौन सा ब्राउजर यूज कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम फायर फोक्स का कौन सा वर्जन है कंटेंट टाइप क्या है ठीक है वगैरह वगैरह कौन सी लैंग्वेज है ठीक है तो ये सारी चीजें आती है इसको बोलते हैं एच टी रिक्वेस्ट और इसका अगर रिस्पॉन्स आपको चेक करना है तो आपको सिंपली करना है रिस्पॉन्ड टू दिस रिक्वेस्ट ठीक है तो देखिए इसका रिस्पॉन्स आ गया रिस्पॉन्स आता है सबसे पहले आपको दिखाता है एक्टिविटी पे रिक्वेस्ट उसके बाद प्रोटोकॉल उसके बाद इसको कहते हैं स्टेटस कोड स्टेटस कोड क्या होता है इसके बाद की स्लाइड्स में मैं आपको बताता हूँ सर्वर सर्वर का वर्जन कौन सी डेट है ठीक है कंटेंट का टाइप इसको कहते हैं एक्टिविटी पे हेडस और ये इसको कहते हैं ये एच का कोड है ठीक है इट्स अ रिस्पॉन्स ठीक है अगर आपको इसका रिस्पॉन्स देखना है तो आपको सिंपली आपको करना है सो रिस्पॉन्स एंड ब्राउजर ठीक है सबसे पहले आपको इंटरसेप्ट क्लोज करना पड़ेगा ये सारी चीजें कैसे बॉब यूज करना है मैं आपको इसके बाद के डिटेल्स में मैं ये सारी चीजें बता दूंगा ठीक है ठीक है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसके रिक्वेस्ट कैप्चर करता हूँ ओके रिक्वेस्ट कैप्चर कर ली मैं इसको रिपीटर में जाके मैं एक तो इसका रिस्पॉन्स देखता हूँ ठीक है तो ये यार एच टी पे रिक्वेस्ट है और इसका रिस्पॉन्स है तो मुझे यहाँ पे इसको कहते हैं स्टेटस कोड मतलब टू हंड्रेड मीन्स ओके तो यहाँ पे बेसिकली जब भी आप चीजें देखते हो आपको स्टेटस कोड दिखता है यानी कि वन एक्स एक्स मीन्स इन्फॉर्मेशन होता है ठीक है इट्स ओनली फ्रॉम एच टी टू एक्सेस मीन्स रिस्पॉन्स सक्सेसफुल है रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है रिसीव हो चुकी है इंडस्ट्री हो चुकी है और एक्सेप्टेड है थ्री एक्स एक्स मीन्स रिडायरेक्शन सर्वर उस चीज को कहीं ना कोई कोई और यू आर एल से रिडायरेक्ट कर रहा है फोर एक्स एक्स यानी कि आपको आपने कई बार ऐसा दिखा होगा फोर जीरो फोर एर नॉट फाउंड ये बेसिकली क्लाइंट की एरर होती है रिक्वेस्ट प्रॉपर इम्प्रॉपरली होती है और फुलफिल नहीं हो पाती है फाइव एक्स एक्स मीन्स ये सर्वर की एरर होती है वैलिड रिक्वेस्ट वो रिसीव बाय द बट सर्वर कैन नॉट फुलफिल मतलब रिक्वेस्ट वैलिड
लेकिन पहले हम बात करते हैं गेट मेथड के बारे में ठीक है तो मोस्ट कॉमनली यूज होती है ठीक है बेसिकली ये क्या करता है रिसोर्सेस लेता है सर्वर से इसमें कोई भी बॉडी कंटेंट नहीं होता है ठीक है सपोज के हम देखें कि गेट रिक्वेस्ट बेसिकली क्या होता है ओनली मेथड स्टेटमेंट होता है और कुछ हेडर की फील्ड होती है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये गैट मैथड है फिर यहाँ के बाद उसकी एक फाइल होती है ठीक है जैसे कि लॉग इन डॉट एक्स टी एम उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड सब एक ही ओर में होता है और उसके बाद होता है टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट और वर्जन उसके बाद हेडर्स की इन्फॉर्मेशन आ गई ठीक है तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ जैसे आप शूट में देख सकते हो अच्छे से यह है गेट रिक्वेस्ट उसके बाद एटीवी प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल का वर्जन ठीक है उसके बाद हमारे की होस्ट की इन्फॉर्मेशन और ये हमारे हेडर्स की इन्फॉर्मेशन ठीक है तो इसमें बेसिकली जो भी इसके ड्रॉबैक्स काफी है लाइक कि गेट मेथड में कोई लॉग इन लॉग इन के ट्रांजेक्शन और ऐसी सारी जो चीजें होती है जब यूजर डेटा अपेंड करता है तो वो डिस्प्ले होता है प्लेन टेक्स्ट में होता है वो ब्राउजर की वजह से होता है ठीक है और एक और एडवांटेज ये है कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा पास होता है पार्ट ऑफ क्योंकि एक ही ओ में वो सारी चीजें दिखती है दैट्स वाई ठीक है कुछ भी चीजें मतलब इंक्रिप्टेड हुई नहीं होती है एक ही ओ में वो चीजें पास होती है तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है तो वैस अब हम बात करते हैं पोस्ट मैथड के बारे में तो पोस्ट मेथड बेसिकली यूज होती है पासिंग यूजर इनपुट टू द सर्वर ठीक है पोस्ट मेथड में मतलब गेट मेथड से डिफरेंट क्या होता है कि वहां पे एक ही ओर में सारे पैरामीटर्स देखते हैं और ये लाइक बॉडी के फॉर्मेट में स्टोर होता है ठीक है लाइक यू के पोर्शन में नहीं होता है अलग से आपको पैरामीटर्स दिए जाते हैं जैसे कि मैं आपको बताऊं यहाँ पे आ, इस रिक्वेस्ट को मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ की रिक्वेस्ट है मैं वो कैप्चर करता हूँ ठीक है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये पोस्ट रिक्वेस्ट है उसके बाद फाइल का नेम है यूजर इन HTTP प्रोटोकॉल का वर्जन होस्ट और ये हेडर्स और जो सारे पैरामीटर्स हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं ठीक है बेसिकली यहाँ पे दो मेरिट फर्स्ट है मतलब जो भी आप इन्फॉर्मेशन आप सबमिट कर रहे हो वो यूजर को विजिबल नहीं होती है और दूसरी की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि अमाउंट ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है वो पास करनी ठीक है और जो बॉडी में स्टोर करनी है ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है सो ये गैस मैथड से काफी थोड़ी बहुत सिक्योर मानी जाती है सो ये था बेसिक्स ऑफ वेब एप्लीकेशन के बारे में ठीक है मैं थोड़ा बॉब शूट एंड मैप ये सारे जो टूल्स हैं उसको भी कवर करने के लिए कोशिश करूंगा ठीक है सो गाइस ये था बेसिक्स ऑफ वेब एप्लीकेशन के बारे में सो so गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ के बताओ उसका रिप्लाई जरूर दूंगा और अगर नए आए तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा और हाँ गाइस मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना ना बोले क्योंकि मैं वहां पर काफी एक्टिव रहता हूँ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर देना ट्विटर पर मैं थोड़ा बहुत पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए पब